ओम जननी शारदा देवी राम कृष्ण जगद्गु पाद पद्मे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मुहु ओम शरणागत दीनात परित्राण परायने सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते श्री भगवान अशेष कृपाय आर हम समबित हो सब प्रसंग नहीं पाठ एवं आलोचनार उद्देश्य नहीं हमें भेबे ही रेखे हम तो बड़ो कटकटे तुम कटकट कर किस बोलो हमारे किसनल मेसेज आसे तर परिप्रेक्षी हमारे ह्वाट्सपा एक प्रोफाइले लेखा एक छोट कथा लेखा कि जाने क घंटा पा जीवन हमें यहाँ खूब अंतर के विश्वास करी कारण ठाकुर बोलत मृत्यु चिंता करते एवं से ही कारण अंतर के विश्वास करी हमारे प्रत्येक मृत्यु चिंता करा दरकार क्योंकि जो छोटो छम तक सत्य सत्य बुझते परतम ना क्या ठाकुर के जान क घंटा क्यों मृत्यु चिंता करार कथा ठाकुर जत बुड़ो हो चूल पाक जत जीवन सन्दीप शेष दिखे एगोची मैंने हिसेब अनुजाई एक सौ बचर परमाय हम अनेक के जालिए जाब से तो आई कंतु जो समय पेड़ जा तक बुझते परि पूजन बुद्धिसानंद जी महाराज एक दारूण कथा एक बार सकाले जो प्रसंग हत से हीखने वाले उन्नी ठाकुर यही कारण मृत्यु चिंता करते बोलत मृत्यु चिंता कर ले जीवन के भलते शिखी जीवन के भलते ना शिखी तुम्हें कि जीवन के भलोक उपभोग करते पर कथाटा एकदम परिष्कार हमें जी जीवन के भलते ना शिखी तेल कि जीवन के उपभोग करते पर एक सहज सरल अपन मने लागार मत एक उदाहरण हमारे बेलुन मठर पास ही राशबाड़ी आ राशबाड़ी खूब बड़ो कर रसे मेला है और से रसे मेलाते सब नाना रकम खबर दबार दोकान है हमारे ब्रह्मचारी एक परमिशन आज है सब ब्रह्मचारी ना हेडकोटार्स आडकोटार्स ब्रह्मचारी आज है क्योंकि बड़ो संगे कारो साथ मैं चूल पे गो तक हमें छोटो छोटे हेडकोटार्स तो से ही बड़ो संगे जितम और खूब अल्प पैसा थकत तो बारे एम एक जैगे हेडकोटार्स एम एक जैगे हमारे अफिस छो साधारण भक्तरा आसत ना तो हमारे प्रणाम प्राय नहीं हमें जा प्रणामी थकत से हीगुलो दिए आसार समय ठाकुर जो जिडीपी टीपी केंा हो गए तरपे कि आलदा रखा थकत से ही टाक दिए इतुले आचार तरपे ये सबगल कमचूर केंा हो खूब मन आमचूर सारा रास्ता खेते खेते आसतम जो केंा चाहिए सनेकटा तक जत खाची एक जन दूज एक जन दूज कर खेते खेते धीरे धीरे शेष हो जाए हमें खूब दुख होत ये भवन ये रखम अमचूर शेष हो गो ते जीवन तो शेष हो गो ये हमें कि है हमारे मध्य एक जन आज दिनपुर महाराज चेन खूब बड़ो इंजिनियर तीन जो जी शेष हो गए एक भेतरे तेल झोल आई टी नहीं गोटा पैकेट मुखे मध्य ढुक तर खानिक गाल उगाल से गाल कर एकदम फाका पैकेट फेले दिल दुटो एर थे शिक्षा एक हे जीवन जत शेष हो जाए तेने अनेक कि तीन सत्य सत्य बेचे थकते हैं तेल अवश्य जीवन शेष हो जावर आगे कि इच्छे हमारे मन भेतरे जगिए रखते हैं अपना जत जीवन मन करबें जीवन लाइफ स्पैन अनंत नए सामान्य समय आपनी जीवन के धारण कर जतना पर्यत आनी बुझते पर तुण पर्त है कारण मृत्यु चिंता करा खूब जरूरी और ओजे जदि मृत्यु चिंता करें जीवन के देखा तेल हताशा आसबें ना वो शेष हो गल शेष हवाटा को मेने के संगे संगे मुखे मध्य ढुकिए तर शेष बिंदु जीवन शेष बिंदु जो आनंद से जरा अध्यात्म पथे गे तक अवश्य ये करा दरकार हमें गीतानंद जी महाराज कथम जित पाठ करत हेडकोटार्स थकाकालीन जो छोड़ तक ट्रेनिंग सेंटारे थकाकालीन तक उन्नी करत महाराज एक दिनों कथम जित पाठ छुट्टी दी जिज्ञेस करत खेटन बंद हो कि बोलना ना आज खेटन बंद है खेटन बंद ना कर प्रथम ऋतु क्लस छुट्टी नहीं आज के एक जन लिखे दया क्लस ना कर लम्बा मेसेज पाठिए 
আমি তাকে বলি আমাদের অতিশানন্দ জি মহাজ একটা কথা বলতেন সেই দিনটাই দুর্দিন যেদিন আমরা ঈশ্বরকে চিন্তা করি না যে দিনটা আমরা ঈশ্বরের কথা ভাবি না ভাবতে পারি না সেই দিনটাই দুর্দিন আমি যদি না পারি পুরোটা থেমে যাব কিন্তু আলোচনা করতে তো দোষ নেই আজকে আমাদের এই যে মৃত্যু চিন্তা নিয়ে এটি নিয়েই আজকের আলোচনা পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ জি যে বক্তৃতাটি দিয়েছেন তার সার কথা হচ্ছে এটি অনেকেই খুব যিনি আমাকে লিখেছেন আমি তাকে খুব শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই তিনি আমাকে নিশ্চয়ই খুব স্নেহ করেন ভালোবাসেন কিন্তু এইটি কখনো কোনো সাধুকে লিখবেন এই এইটি সব সময় শুধু লিখবেন নাই নিজের বুদ্ধিতেও এটা আনবেন না যে বক্তৃতাটি নিয়ে আজকে আলোচনা করবে এটি চব্বিশ নম্বর বক্তৃতা বক্তৃতা মালার এটি রামকৃষ্ণ মিশন শিলংয়ে দেওয়া হয়েছিল এগারোই মার্চ উনিশশো সাতান্ন সালের ঘটনা খুব ছোট্ট বক্তৃতা মারাজ বলছেন ঠাকুর বলতেন মানুষ না মানহুস যার হুঁশ বা বিবেক আছে সেই তো মানুষ জীব চার শ্রেণীর বদ্ধ জীব মমুক্ষু জীব মুক্ত জীব আর নিত্য জীব যারা জগৎ কল্যাণের জন্য জীবের মুক্তির জন্য শরীর ধারণ করেন তারা নিত্য জীব যেমন নারক সুখ সুখদেব প্রভৃতি এরা আসেন বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় মুক্ত জীব মানে যারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন যাদের মনের বিষয়াসক্তি নেই যারা সর্বদা পরিপাদপদ্ম চিন্তা করেন মুমুক্ষু জীব মানে যারা সাধন ভজন করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছেন আর বদ্ধ জীব তারা যারা সংসারে একেবারে ডুবে আছে ভুলেও ঈশ্বর চিন্তা করে না পূর্বে বাগবাজার থেকে নৌকায় করে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সুবিধে ছিল অনেক সময় আট দশ জন মিলে শেয়ারের নৌকায় কালীবাড়িতে আসতেন একদিন এই রকম একটি দলের মধ্যে থেকে দু একজন ঠাকুরের কাছে বসে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনছে অন্যেরা ঘুরে ফিরে দালান বাগান দেখছেন বা গল্প স্বল্প করছেন অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে আর সবাই ওই দলছুট সঙ্গীদের খোঁজে দাঁড়ে এসে এদের কর্মহংসদেবের কাছে বসে থাকতে দেখে ওঠার জন্য ইশারা করল ওদের উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে এরা বড় বললে বরং নৌকায় গিয়ে অপেক্ষা করবেন বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন তবু পরমহংসদেবের ঘরের ভেতর বসে দুটো কথা শুনবেন না এরাই সংসারে মগ্ন হয়ে আছেন এরকম নয় মারা চারজনের কথা বলছেন প্রথম যে বলছেন মানুষ মান আর হুঁস থাকা লাগে হুঁশটা হচ্ছে বিবেক আমি যে মানুষ এই হুঁশটা আমাদের ঠাকুর এই মানুষের ভেতরে দুটো ভাগ করেছেন আমি যে মানুষ এ বিষয়ে আমার সম্পর্কে যেন একটা ধারণা থাকে নিজেকে যেন কোনো অবস্থাতে ছোট না ভাবি উপনিষদে কঠোপনিষদে এটাকে শ্রদ্ধা বলছেন আত্মশ্রদ্ধা ছাড়া কিচ্ছু হয় না আমাকে যে এসে পা দিয়ে মারিয়ে দিয়ে যায় কেন মারিয়ে দিয়ে যায় কারণ আমি তাকে পা দিয়ে মারাবার সুযোগ দিই তার কারণ হচ্ছে আমি আমার নিজের ভেতরে সেই আত্মশ্রদ্ধা আত্মগরিমা তাকে জাগাতে পারি না এই ব্যাজস্ব বোস মুনি যজ্ঞ করলেন সে এই গল্প আপনারা সবাই জানেন তবু পুনরাবৃত্তি করি ব্যাজস্ব বোস মুনি যজ্ঞ করলেন তার ছেলের নচিকেতা সে দেখলে যে তার বাবা এই দক্ষিণার দানে সব পণ্ডিতদের যে ইয়ে দিচ্ছেন গরু দিচ্ছেন সেগুলো আর কোনো দিন আর ঘাস খাবে না সেগুলো কোনো দিন এক ফোঁটা দুধও দেবেন সেগুলো কোনো দিন আর হালে চড়ে মাঠে লাঙ্গলও করবে না তবু তাদের দিচ্ছেন তার বারবার মনে হতে থাকলো এই যে নিম্ন শ্রেণীর জিনিসপত্র দেয়া হচ্ছে এটা তো বাবার মুক্তি হবে না তখন তিনি একবার দুবার তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন তার বাবাকে তুমি আমাকে কার কাছে দিলে বাবা বললেন যে তোমাকে জমের হাতে দিতাম নচিকেতা রওনা দিলেন যমগৃহে যমগৃহে যেতে যেতে তার মনে হতে থাকলো বহু নামে মি প্রথম বহু নামে মি মধ্যম শাস্ত্রকাররা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন যে নচিকেতার মনে আত্মশ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছিল এই আত্মশ্রদ্ধার ভাব থেকে তার মনে হয়েছিল আমার পিতার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য আছে তাদের মধ্যে আমি সেরা হয় তো নই কিন্তু আমি তাদের ভিতরে দ্বিতীয় হতে পারি কিন্তু অধম কখনোই নই এই বোধটা সব সময় যে সব জায়গায় আমরা সেরা নাও হতে পারি আমি যে স্কিল নিয়ে আমার আশ্রম চালাই আপনাকে যদি বলা হয় আপনি সেটা পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি চালিয়ে দেবেন কিন্তু আমার মতো হবে না আর সেক্ষেত্রে আমি প্রথম আর আপনি দ্বিতীয় 
আর ওই যে বসে আছেন সুমনবাবু যিনি জমি একটা থানা চালান যে দায়িত্ব নিয়ে উনি থানা চালান সেই দায়িত্ব যদি আমাকে বলা হয় ঝামেলা নিয়ে তাহলে আমি কিছুতেই ওই ইয়ে করতে পারব না আমি কিছুতেই থানা চালাতে পারবো না হয়তো ওনার মতো পারব না কিন্তু ওই নটবরে কোনো রকমের কাজে কিন্তু সেক্ষেত্রে উনি প্রথম আমি দ্বিতীয় কিন্তু আমি কখনো অধম নই মান শব্দটার অর্থ হচ্ছে এই আমার ভেতরে আত্মশক্তি জাগরণ আমি মানুষ আমি সাধারণ নই আমি মানুষ আর হুঁস বোধটা হচ্ছে এই যে বোধে আমি অন্যদের থেকে আলাদা এমনকি আমি নিজেকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারি বলরাম বসু খুব মনে দুঃখ করে ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পরে একটা চিঠি লিখেছিলেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ তখনও নরেন তার উত্তরে বলরামবাবুকে তিনি লিখছেন যে অমন ছোট কথা বলবেন না পশু ছিলেন মানুষ হয়েছেন দেবতা হবেন এই উত্তরণ হচ্ছে যতক্ষণ না আমার ভেতরে হুঁশ আসছে ততক্ষণ কিন্তু হবে না আমি যে অবস্থায় আছি তাতে যদি আমার স্যাটিসফ্যাকশান হয়ে যায় আমি কিছুতেই এগোতে পারবো না এবং যদি স্যাটিসফ্যাকশান হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই করে জানবেন আমি একটা বদ্ধ জলা আমি তার ওপরে উঠতে পারছি না আমার ওঠার ক্ষমতা নেই এটা হচ্ছে কথা সেই বদ্ধ জলার জীবন কেউ আমরা চাই না অতএব এইটা আমাদের বুঝতে হবে তাই বলছেন ঠাকুর বলতেন মান বা মানুষ না মানুষ যার হুঁশ বা বিবেক আছে সেই তো মানুষ এই হুঁশ আছে বলে দেখবেন বহু মানুষ এরকম আছি আমরা একই সঙ্গে এই যে আপনারা যদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ট্রাভেল করেন তার খুব হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবেন মানুষের যে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র মানুষের আচার আচরণ তার বসা তাকানো তার কথা বলা প্রত্যেকটা জিনিস তার ভেতরের মানুষটার কথা থাকে আমরা বেশিক্ষণ আমাদের বাইরেটাকে ঢাকতে পারি না এটা সম্ভব নয় একটা সময় সেই বাইরের আবরণ ভেঙে পড়বে বলছেন জীব চার শ্রেণীর বদ্ধ জীব মুমুক্ষ জীব মুক্ত জীব আর নিত্য জীব উল্টো দিক থেকে শুরু করেছে নিত্য জীব কারা নিত্য জীব যাদের এই সংসারে কিচ্ছু প্রাপ্তি প্রয়োজন নেই যারা এই জগৎ সংসার থেকে কিচ্ছু চায় না আমরা তো সবসময় চাই এই যে বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে আপনারা যে প্রণাম করে বলেন মহারাজ কি ভালো হলো অপূর্ব সুন্দর হলো আমাদের কি একটু একটু ভালো লাগবে না সেই কথাটা শুনতে তারপরে যখন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠা আজকের বলাটা খুব সুন্দর করিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলে অন্য কথা বেরোবে কিন্তু এই যে শোনা নিজের ভেতরে একটা কীরকম যেন আনন্দ একটা কীরকম যেন সুখানুভূতি আমাদের সবার ভেতরে এটা কিন্তু নিত্য জীব যে জগতের থেকে কিচ্ছু চায় না ফিরেও তাকায় না অথচ জগতের কল্যাণের জন্য সাহায্য করে সেই যে গল্প আছে সাধু দেখছিলেন যে একটা জলের স্রোতে একটা বিছে ভেসে যাচ্ছে তিনি তাড়াতাড়ি করে বিছেটাকে তুলে ডাঙায় নিন বিছেটা কুরুম করে তাকে কামড়ে দিল যন্ত্রণায় ছট করছে এর মধ্যে বিছেটা আবার পড়ে গেল জলেতে সাধু আবার সেই কাটি মাটি দিয়ে লোকটাকে আবার বিছেটাকে আবার তুলব আবার বিছেটা তাকে কামড়ালো তারপরে আর সেই যন্ত্রণায় ছটফট করছে আবার বিছেটা পড়ে গেল তৃতীয়বার যখন আবার জল থেকে তিনি তুলেছেন তখন আরেকজন বলছেন আরে ও তো তোমাকে বারবার কামড়াচ্ছে বারবার ওকে তোলার চেষ্টা করছে কেন বলছেন বিছে তো বিছের কাজ করবে আমি কেন অন্যরকমের কাজ করব আমি তো আমার মতোই থাকবো এইটা এই জগৎ সংসারে যারা কারুর কাছ থেকে কিচ্ছু চান না যাদের কারুর কিছু চাওয়ার নেই অথচ মানুষের কল্যাণে তারা কাজ করে যান এই ভেবে দেখুন তো বিদ্যাসাগর কি পেয়েছেন অবমাননা লাঞ্ছনা দুঃখ কি অবস্থায় মারা গেছেন কারমাটারে যখন গেছিলেন কারণ বিদ্যাসাগর মশাই জীবনই করবেন কারমাটার অধ্যায় কি কষ্টে কে বলবে যিনি বাংলাদেশে দু দুটি নবজাগরণ এনে দিচ্ছেন একটা না দু দুটি নবজাগরণ নারী বিপ্লব আমাদের এইখানে আমরা তো মনে করি না আমাদের এখানে একজন ডিএসপি সাহেব এলেন এই গঙ্গাসাগর মেলার ডিউটি করার সময় রাজস্থানী ভদ্রলোক চুরু জায়গায় তার বাড়ি রাজস্থানের চুরু জেলা সেখান থেকে ওখানকার লোকেদের সাধারণত চুরুওয়ালা পদবি হয় তা উনি বলছিলেন যে আমরা দুজন আপনাদের দুজন বাঙালি মনীষীদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ একজন রাজা রামমোহন রায় আর একজন হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বলে আজকে আমাদের মেয়েরা সতী হয় না আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বলে ওই প্রত্যন্ত প্রান্তারেও শিক্ষা পৌঁছে গেছে আমাদের মেয়েরা শিক্ষিত হয় ভেবে দেখুন কি কষ্ট কি লাঞ্ছনা লোককে গালাগাল দিয়েছে শেষ করে দিয়েছে কিন্তু কিচ্ছু প্রয়োজন জগৎ সংসারের কিচ্ছু দরকার ছিল না 
কিন্তু এই হচ্ছেন এরা নিত্য জীব যারা জগতের কল্যাণের জন্য আসেন নারদ সুখদেবাদী এরা আসেন বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় মুক্ত জীব মানে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে কিন্তু আপনাকে ঘর সংসার ছেড়ে গেরুয়া পরে ভোলে বাবা পার করেগা ত্রিশুলধারী পার করেগা করলে হবে না অনেক সময় আমাদের সংসার বন্ধন কাটে না উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিমালয়ের পথে পথে যদি সম্ভব হয় পড়বেন আমি সাধু লোক লোককে খুব সমালোচনা করে আমি সিনেমার গল্প বলি এর গল্প বলি কিন্তু আমার বলতে খুব ভালো লাগে এই উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিমালয়ের পথে পথে পড়বেন কত রকমের সাধুর গল্প আছে একজন সাধুর কথা তিনি লিখছেন যে তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এক ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে সেই সাধু স্নান করছিলেন ওকে দেখে বলছেন আচ্ছা তুমি আগের দিন পরিচয় হয়েছিল সেদিনকে বলছে আচ্ছা ওই যদুপতিকে বলবে ও বেঁচে থাকতে থাকতে মেয়েটার যেন বিয়ে বিয়ে দেয় উমাপ্রসাদ লিখছেন যে মানুষটা সংসার বন্ধন সমস্ত কিছু কাটিয়ে সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বলে এসেছে সেও কোন একটা ছোট্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে সে কিছুতেই তার থেকে মুক্ত হতে পারছে না সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত মানে সংসারে যে আসক্তি যে আসক্তিটা আমাদের বেঁধে রাখে এইটাই শ্রী রামকৃষ্ণদের দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন এ নিয়ে একদম ফাটাফাটি হয়েছে কামিনী আর কাঞ্চন কেন তিনি কামিনীর কথা বললেন এদিকে বউকে পুজো করছেন আবার কামিনী থেকে দূরে থাকতে বলছেন কাঞ্চনের কথা বলছেন কাঞ্চন নিয়ে লোকের এত মাথা ব্যথা নেই কিন্তু কামিনী শব্দটা নিয়ে তারা মাথা ব্যথা কামিনী শব্দের সবচেয়ে সঠিক অনুবাদ হচ্ছে ডিজায়ার বাসনা কারণ বাসনাই আমাদের তো দাঁড়িয়ে বেড়ায় বাসনা আছে বলেই তো আমরা ছুটে ছুটে বেড়াই আর কাঞ্চন না থাকলে সেটা পাওয়া যায় না তাই কামিনী শব্দের অর্থ বাসনা আর কাঞ্চন হচ্ছে তৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য সেই সোনা দিয়েই পান আর মন্ত্রীর সঙ্গে থেকেই পান আর যেভাবেই পান বাসনা পূর্তি তো ওইটাই হচ্ছে কথা হয় তো মানে কোনো কিছু করার কিছু নেই তো কিভাবে এই এই দুটো থেকে সব সময় আমাদের সরে থাকতে হবে সব সময় যদি না সরে থাকি যে জীবন্ত উদাহরণগুলো আমাদের চোখের সামনে প্রত্যেক দিন নানা নিউজ চ্যানেল নানা খবরের কাগজ একটা ভালো কথা পড়তে পারি না খবরের কাগজ আমি খবরের কাগজ পড়াই বন্ধ করে দিচ্ছি এই নানা নিউজ চ্যানেল তারপরে ফেসবুকে দেখতে পাই এগুলোতে শুধু ওইটাই আসবে যদি আমাদের এই বন্ধনটা না কাটে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে ওই কারণে একটু চিন্তা করা দরকার টাইম ইজ আপ আজকে আমাদের ওখানে পরীক্ষা হচ্ছিল বলছিল আর যখন পনেরো মিনিট বাকি আছে বলছে পনেরো মিনিট শেষ হয়ে যাচ্ছে কি উদ্ভ্রান্তের মতো ছেলেরা লিখছে তাড়াতাড়ি করে লিখছে কি অদ্ভুত চাকরির অবস্থা ক্লারিক্যাল পোস্টের জন্য যেখানে ক্লাস টেন মাধ্যমিক স্তরের দ্বারা হচ্ছে এমএসসি পার্সেলেরা অ্যাপ্লাই করছে আমাদের কি লজ্জা আমাদের কি লজ্জা কি খারাপ লাগছে সে একবারে মারপিট করছে লেখার জন্য একে জিজ্ঞেস করছে ওকে জিজ্ঞেস করছে ওদের অসহায়তা আমরা বুঝি আমাদের কিছু করার নেই আর দশ মিনিট আর পনেরো পাঁচ মিনিট বাকি আছে সে একবারে শেষ মুহূর্ত অবধি খাতা দিতে হবে আমরা পরীক্ষার ভাবে যেরকম করতাম এরা মাস্টারমশাই তো সেরাও খাতা নিয়ে টেনে রেখে দিয়েছে এক অদ্ভুত এটা কিন্তু সব সময় এইটা আমাদের জাগিয়ে রাখা দরকার টাইম ইজ আপ সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে এই দ্বিতীয় হচ্ছে মুক্ত জীব যারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন যাদের মনে বিষয়াসক্তি নেই যারা সর্বদা হরি পাদপদ্ম চিন্তা করে যাদের মনে বিষয়াসক্তি নেই এবং একই সঙ্গে যারা হরি পাদপদ্ম চিন্তা করে দেখুন দুটো জিনিস একসঙ্গে হওয়া দরকার ঠাকুর বৈরাগ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন বৈরাগ্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষয়ে বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগ জগতের কোনো কিছু আমি চাই না আমার মনটা তো খালি হয়ে গেল এখন মনটা যদি ভালো জিনিস দিয়ে আমি না ভরাট করতে পারি যে তাহলে যত দুনিয়ার যত আবর্জনা এসে আসবে পুজনী আত্মস্থানন্দ যে একদিন আমাদের খুব ম্যারাথন বকুনি দিচ্ছে অসিত মারজও ছিলেন সেদিনকে আমরা খুব বকুনি খাচ্ছি আত্মস্থানন্দ যে বকুনি মানে নিঃশব্দে খেতে হবে একবারে দশ থেকে পনেরো মিনিট একেবারে সেই ঝড়ের মতো বকুনি বকুনি খাচ্ছি বকুনি খাচ্ছি চুপ করে বসে আছি আমাদের দোষের মধ্যে দোষ আবার কে শুয়ে শুয়ে শুনছেন দেখুন এটা ঠিক করতে পারছি না তপতি রানী আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন নাকি তারপরে এই ম্যারাথন বকুনি পনেরো মিনিট আমাদের দোষের মধ্যে দোষ আমরা কোনো সংস্কৃত মুখস্ত বলতে পারি খুব বকছে খুব বকছে তারপরে যখন একবারে ঝড় শান্ত হয়ে গেল তখন খুব ঠান্ডা মাথায় বলছেন দেখ আমরা আমাদের সব সময় ভগবানকে চিন্তা করতে মনে হয় না 
কোনো কোনো সময় জীবনে আসবে যে সময় জব করতে ইচ্ছা করবে না ভগবানের কথা ভাবতে ইচ্ছা করবে না এমনকি তার বিষয় করতে ইচ্ছা করবে না তাহলে সাধু কি করবে যে খারাপ জিনিসগুলো মনের মধ্যে এতদিন পুষে ফেলে রেখে এলি আবার কি সেই চিন্তা করবি জঞ্জাল আমি এক্স্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছি না কেন এক্স্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা এ পাবলিকলি বলা যায় না তো সেই মানে ভাবটা হচ্ছে জঞ্জালটাকে চিন্তা করবে যদি তোরা মনে মনে ভাবিস এই যে এইগুলো যদি তোদের মুখস্থ থাকে হৃদয় কমল মধ্যে রাজিতম নির্বিকল্পম সদা সদ অখিলা ভেদাতীতম একস্বরূপম প্রকৃতি বিকৃতি শূন্যম নিত্যম আনন্দ মূর্তিম বিমল পরমহংসম রাম কৃষ্ণম ভজাম যদি তোর মনে হয় যে আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে এই স্তবগুলো মুখস্থ থাকলে এগুলো তোকে মনে করাবে এই স্তবগুলো মনে করলে তখন আমার ভেতরে আসবে যে আমি আমার হৃৎপদ্মে সেই নির্বিকল্প নিরঞ্জন স্বরূপকে বসিয়েছি যার মধ্যে এতটুকু মালিন্য নেই আমার বুকে তিনি বসে আছেন যে হৃদয়ে আমি সেই নির্মল মানুষটাকে বসিয়েছি সেখানে কি কুচিন্তা কুভাবনা করা যায় দেখবি তোর মন চচ্চর করে উঠবে সত্যি সত্যি এটা হয় এটা আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি এটা সত্যি সত্যি হয় আমি এটা একেবারেই গল্প কথা বলছি আমার নিজের জীবনের অনুভব জীবনে একটা সময় এসে কিচ্ছু ভালো লাগছে না তখন এই যে যে কারণে আমি এটা রোজ পড়ার চেষ্টা করি এবং যেটা জুট সমায়ুক্তম অধ্যেন দুঃখত সেই কারণে এই মন্ত্রটা রোজ পড়ার চেষ্টা করি কারণ এই যে ভাবনাটা বিরাট ভাবনা একটা মানুষ তার দশটা হাত তার প্রত্যেকটা হাতে এক একটা জিনিস রয়েছে মনে হচ্ছে আই এম অলওয়েজ কভার্ড উইথ সামওয়ান হু ইজ মাচ পাওয়ারফুল দ্যান মি আমি তার আওতায় আছি আমার ভয় পাওয়ার কি আছে আমার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই মহেশ্বরী আমার রাজা আমি খাস তালুকের প্রজা আমি কখনো নাতান কখনো সাতান কখনো বাকির দায় না করি রামপ্রসাদ দিচ্ছেন না তার শরীর চলে যাচ্ছে মাথায় সেই মায়ের প্রতিমাটা নিয়ে গান গাইতে গাইতে নামছেন উপরের ভিতরে তিলেক দাঁড়া ওরে সমন বদন ভরে মাকে ডাকি আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী আসেন কি বা আসে দেখি মহেশ্বরী আমার রাজা আমি খাস তালুকের প্রজা আমি কখনো নাতান কখনো সাতান কখনো দায় বাকি দায় না করি নাতান সাতান হচ্ছে এই খাজনা মাপার একটা উপায় আমার কোনো খাজনা বাকি নেই কারণ জগতের কাছে তো আমার কিছু প্রাপ্য ছিল না তাই কোনো খাজনাই আমার বাকি নেই মহেশ্বরী আমার প্রজা আমি খাস তালুকের প্রজা আমাদের কোনো খাজনা আমার ওপর চড়ে না আমরা যেমন এখানে স্পেশাল ইলেকট্রিসিটি একটা ইয়ে পাই প্রিভিলেজ পাই আমাদের স্কুলটা আমরা না স্কুলটা পাই হ্যাঁ ঠিক সেই রকম স্পেশাল প্রিভিলেজ পার্সন তিনি বলছেন এটা হচ্ছে এরা হলেন মুক্ত জীব মুমুক্ষু জীব মানে যারা সংসারে সাধন ভজন করে সংসার থেকে মুক্ত হতে চাইছে ঠাকুর একটা ভারী সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন উদাহরণটা হলো এই পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছে জাল ফেলা হচ্ছে দু চারটে ওই জালের মধ্যে পড়েই ধপ ধপ করে বাইরে চলে যাচ্ছে তখন ওই যে ওইটা হচ্ছে মুক্ত জীব যারা কখনো জালের মধ্যে পড়ে না যারা সব সময় সংসার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে সংসার থেকে বেরিয়ে আসার পথ মানে এই যে সংসারিক যে বন্ধন যা আমাকে কিছুতেই এগোতে দেয় না যা আমাকে কিছুতেই বেরোতে দেয় না তার বন্ধনের মধ্যে পড়া একটার পর একটা একটার পর একটা একটার পর একটা রিলেটেড আমি একটার পর একটা লেগে আছি কিছুতেই তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না আমি গেলে খেদাটা কি হবে বোঝাটা আমাকে বিকেলবেলা এসে যদি স্কুল থেকে ফিরে এসে না দেখে তাহলে মুখটা কালো করে থাকবে আমি কালো করে থাকবো না সে কালো কালো থাকবে এটাই আমরা বুঝতে পারি এটা হচ্ছে কথা আমাদের আর আরেকজন হচ্ছেন বদ্ধজীব যারা সংসারে একেবারে ডুবে গেছে আসলে বুঝতে পারি না আমরা বুঝতে পারি না ডুবে যাই নেমে যাচ্ছি কলম্বারা রাস্তা বিবেক চূড়ামণিতে শঙ্করাচার্য কেন্দুগোলকের গল্প বলেছেন বল প্রথম সিঁড়িতে পড়েছে ধরে ফেললেন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পড়েছেন ধরে ফেললেন তৃতীয় সিঁড়িতে পড়েছেন ধরে ফেললেন চতুর্থ সিঁড়িতে আর ধরতে পারবো না ঠাকুর বলছেন কলম্বারা রাস্তা বেশ ভালো লাগছে খাবে আরও খাও হুম খাও আরও খাও আরও খাও আমরা নেমে যাচ্ছি যখন হুঁশেলো তখন অনেক কোমর অনেক নিচে নেমে গেছি কিছুতেই আর তুলতে পারছি না এই আমাদের রিসেন্ট যে ঘটনা ঘটেছিল তাই কি সব মানুষ কি খারাপ হয়ে জন্মায় খারাপ হয়ে তো জন্মায় না নিশ্চয়ই কিছু স্বীকৃতি ছিল তাই জন্য তো এত বড় জায়গায় এসেছিলেন কিন্তু ওই যে কতটা কোথায় থামতে হবে আমাদের যারা প্রুফ দেখেন ইংরেজিতে এই মেরি লুই বার্কের জীবনীতে একটা একটা লেখার মধ্যে এটা পড়েছিলাম দু ধরনের প্রুফ দেখার ব্যবস্থা আছে একটা হচ্ছে ফুল স্টপ একটা ফুল স্টপ উইথ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফুল স্টপ মানে হচ্ছে 
এরপরে কিছু আসবে আর ফুল স্টপ উইথ ফার্স্ট ব্র্যাকেট মানে আর কোনো প্রুফ আসবে না দেখার জন্য আসবে না ওইটা আমাদের জানতে হবে কোথায় জ্যোতি চিহ্ন কোথায় কমা দিতে হবে কোথায় জ্যোতি চিহ্ন দিতে হবে ওই পরিমিতি বোধটা আসাটা খুব জরুরি এটা একটা খুব মান আর পুষ বলছেন উদাহরণ দিচ্ছেন যে বাগবাজার থেকে আগে আট দশ জন মিলে শেয়ারে আসতো দক্ষিণেশ্বর সবাই তো রাসমণির বাগানই দেখতে আসতো রাসমণির বাগানেরই তো অপূর্ব সৌন্দর্য ছিল রাসমণি সাজিয়েও রেখেছিলেন এখনো যেভাবে সাজানো আছে সবাই আসতেন তাদের মধ্যে দু চারজন এসে ঠাকুরের কাছে বসতেন বাগিরা বাগান টাগান দেখে তাদের খোঁজ করতে করতে এসে দেখলেন একটা পাগলের পায়ের কাছে বসে আছে আর তাদের মনে কিছু হলো না খানিক্ষণ বসে কি ব্যাগ ব্যাগ করে আর তাই তারা গিয়ে প্রথমে গিয়ে নৌকায় অ্যাডভান্স গিয়ে বসে থাকে যাতে এ শুনুক খানিক বাদে যেন আসে কিছুতেই আর বারবার ডাকতে থাকছে বারবার ডাকতে থাকছে ঠাকুর তাদের ছেড়ে দিতেন অথচ এই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে মৃত্যু পথযাত্রী আমাদের শ্রীম মাস্টারমশাই তিনি জীবনে নতুন সাপ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণেশ্বর কেন ওই অঞ্চলে সব বাগানগুলো খুঁজতে তিনি সুইসাইড করবেন তাই উপযুক্ত একটা বাগান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কোনো বাগানই পছন্দ হচ্ছে না কোনোটাই নির্জন না অবশেষে দক্ষিণেশ্বর এসে বাড়ি পছন্দ হলো দক্ষিণেশ্বর বাগানটা বেশ নির্জন ঝুলে গেলে কেউ মানে জানতে আসবে না যদি কোনো কারণে পড়ে যায় তাহলে এক ছুটতে গিয়ে ভাগীরথী ভরা জোয়ারে যদি ঝাঁপ দেয় তাহলে বডি খুঁজেই পাওয়া যাবে না কিন্তু এইসব দেখতে দেখতে চাঁদনির ঘাটে যাওয়ার পথে ওই চাঁদনির ঘাট থেকে যে পশ্চিমের যে সিঁড়ি ওই সিঁড়িটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওই পথ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন এবং সব বিখ্যাত মানুষ ওই পথ দিয়ে এসে কারণ গঙ্গা থেকে ওই দিয়েই আসা যেত বকুলতলার ঘাটে নেমে ওই দিক দিয়ে এসে এদিকে আসতো তা সেই চাঁদনির ঘাটে নেমে তিনি ওই দুপা হাঁটতে হাঁটতে উঠে দেখলেন মনে যেন স্বয়ং সুখদেব বসে তিনি ভাগবত প্রসঙ্গ করছেন জীবনের একটা নতুন অর্থ খুঁজে ফেলেন যে জীবনকে তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না অর্থহীন মনে হচ্ছিল জীবনকে যেন একটা নতুন ছন্দে দেখতে পেলেন তাই তার এই যাবতীয় তার এই কন্ট্রিবিউশন প্রথম দিত সমস্ত কিছু অথচ কেউ সেটা শুনে তার ভালো লাগছে আর ভালো লাগছে না কি ভাট করছে এই কোথায় একটা বক্তৃতা দিতে গেছিলাম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সেইখানে এম এস ডাব্লিউতে তার মাস্টারমশাই এসে বললেন আপনার বক্তৃতাটা না ভালো হয়েছে আমি কী করে বুঝলেন বললেন পুরো বক্তৃতায় কাউকে মোবাইল ফোন খুলতে দেখলাম বলছি আমি কাট হয়েছিলাম যদি আপনার সামনে বসে বসে মোবাইল ফোন খুলে হোয়াটসঅ্যাপ ঘাটে আপনার কি মন খারাপ হবে বুঝে দেখুন আমাদের কী অবস্থা বলছেন এতটুকু এই এই যে এই ধ্যানতন্ময়তা আমাদের ভেতরে এতটুকু নেই এই সব নাশ হয়েছে এই ধ্যান তন্ময়তা আমাদের আসে না তার কারণ হচ্ছে আমরা এত মজে আছি যে কিছুতেই তার ভিতরে খুঁজে পাই না আমাদের আশ্রমে এসে কেউ স্বর্গীয় আনন্দ খুঁজে পায় আমার কেউ মনে মনে করে কতক্ষণে পালাবে কি কত দূর এতে গঙ্গাসাগরের ধারে কত কি মেলা ছিল জিনিস সংসার এমনই এক জায়গা যেখানে হুঁশ রেখে চলা কঠিন খুব কঠিন তাই বিবেককে সঙ্গে নিতে হয় বিবেক পথ প্রদর্শক সংসারে বিবেকই আমাদের প্রকৃত শরীর মনও আমাদের বন্ধু তবে গীতায় বলেছে বিষয়াসক্ত মন আমাদের শত্রু সংসার তার আমাদের নয় সব তার এই ভাবটি নিয়ে সংসারের কর্তব্য পালন করতে হবে আমাদের চিন্তায় মোট ফিরিয়ে দিতে হবে কিচ্ছু করতে হয় না শুরু তো এই যে শেষকালে যে কথাটা বলছেন বলছেন চিন্তার মোটটা ফিরিয়ে দিতে হবে আমি যা ভাবছিলাম তাই ভাবি একটু ঈশ্বরীয় কথা দেখবেন এটা বারবার আমি বলি শ্রীমদ ভগবদ গীতায় অর্জুন যখন এলেন যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো কেমন করে লড়াই লড়ব শ্রীকৃষ্ণ তাকে কত করে দ্বিতীয় অধ্যায় বোঝানোর চেষ্টা করলেন তাই তো খুব ভুল করছো তোমাকে যুদ্ধ লড়তেই হবে এটা ধর্মযুদ্ধ আর তুমি কাদের মারবে এরা তো আগে থেকেই মরে আছে কত কি কথা বলতে থাকলেন তার পরের থেকে দেখুন লেসেন শুরু হলো থার্ড অধ্যায় থেকে তৃতীয় অধ্যায় থেকে লেসেন শুরু হলো কি লেসেন না যে পথ আমাদের কাছে আছে যে যেটাকে থেকে আমাকে যেতে হবে সেই পথ থেকে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার কথা বললেন তাই কর্মযোগ দিয়ে আমরা যে কাজগুলো করি কেমন করে সেটা ঈশ্বরীয় বা উচ্চ ভাবযুক্ত করে এগোতে পারি কারণ আমাকে যদি একটা কিছু অন্যরকমের টাস্ক দেওয়া হয় আমি কিন্তু পারবো না কিছুতেই পারবো না 
অনেকে দীক্ষা নেয় নিয়ে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ দীক্ষা নেওয়ার ফর্মে লেখেই আর কদিন বাদে আমাদের এখানে দীক্ষা হবে আবারই অভিজ্ঞতা আমাদের হবে লেখে যে দুবেলা জব করতে পারবে তো হ্যাঁ লেখে নরেন্দ্রপুরে একজন এমন জোরে হ্যাঁ লিখেছিলেন জায়গাটা ছেড়ে গেছিল আমাকে পেছনে সেলো টেপ দিয়ে ঝুঁকতে হয়েছিল সেই লোকই দীক্ষার পর এসে বলছে দুবেলা জব করার সময় পাচ্ছে আমি গুরুকে আমার তুমি তখন মানে পাতি পাতি করে খোঁজার চেষ্টা করছে সেই ফর্মটা যে গুরুকে যে বলেছিলে যে দুবেলা জব করবে তার কি হলো আমরা খাবার সময় পাই আসলে আমরা ভালোবাসি না আর এই আপনি সমস্ত কাজ ছেড়ে একবারে ঘরমাপ্ত কলেবারে বাড়িতে ফিরেছেন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা চলছে ওই দেখতে তো আমাদের এতটুকু ধুলুনি আসে না কেন আমি একটা ভালোবাসি ওই ভালোবাসাটাকে যে যে যেখানে আছেন যে যে প্রফেশনে আছেন যে যে কাজ করছেন সেটা ভালোবাসার সাথে করুন অল সমস্ত ডেডিকেশন আমাদের সেই ঈশ্বরীয় পথে যাত্রা করাবে স্বামীজি বলছেন আমাদের সঙ্ঘের এমলেম তৈরি করতে গিয়ে বলেছেন কর্ম জ্ঞান ভক্তি যোগ এই চারটির সমন্বয় বা কোনো একটি সমন্বয় যে অভ্যাস করবে সে সেই পরমাত্ম স্বরূপকে লাভ করবে আমার পক্ষে যদি চারটে না করা সম্ভব হয় আমি একটা দিয়ে শুরু করি না কেন কাজ করতে করতে আপনারা দেখবেন নিজের ভেতরে একটা কীরকম মানুষ ভাব আসে এই কাজটাকে যদি এইভাবে করি কাজটা আরও ভালো হবে ওটা হচ্ছে জ্ঞান কিন্তু আমার ভেতরের যে মানুষটা সেই আস্তে আস্তে বিকশিত হচ্ছে একটু একটু করে বিষয় বুঝতেই পারছি না সে আমাকে শেখাচ্ছে সে কাজ করতে শেখাচ্ছে আরও কি করে সুন্দর করে ফাইন আর ফর্মে করতে পারি আমরা শেখাচ্ছি কাজের প্রতি যত ভালোবাসা আসবে সেটাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না আসক্তি নয় সেটাকে ছাড়াও আমি থাকতে পারবো এটা অভ্যাস করা এই রকম ভালোবাসা করতে হবে আমি তাকে ভীষণ ভালোবাসি কিন্তু তাকে আমি ছেড়েও থাকতে পারি আর এই যখনই সবটা ঈশ্বরীয় সাথে সংযুক্ত হয়ে করি এই যোগ একটার পর একটা দে আর অল ইন্টার রিলেটেড আমরা যত চেষ্টা করব যে কা অবস্থায় আছে সেখান থেকে চেষ্টা করি শুধু মনে রাখতে হবে অনন্ত সময় হাতে কিন্তু বাকি নেই বলছেন সব চিন্তা আমাদের দেখাতে হবে সেই দিকেই নিয়ে যেতে হবে আমরা সেরকম বিবেকবান মানুষ পাব কোথায় কালকে কালকে না পরশু দিন একটা লেখা পড়ছিলাম একজন পাঠিয়েছিলেন পড়ছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীতে সেখানে আছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসে অফিসের কাজ করছেন অফিসের কাজ করছেন আর সেই মোমবাতি জ্বলছে এমন সময় তার কিছু আত্মীয় স্বজন এসেছেন তার সঙ্গে এই বাড়ির বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কথা বলবেন বলে বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একটা মোমবাতি বার করে ওই যে মোমবাতিটা জ্বলছিল তার থেকে জ্বালিয়ে ওই ফু করে যেটা জ্বলছিল সেটা নিভিয়ে দিয়ে তার পাশে মোমবাতিটা বসিয়ে দিল লোকগুলোর ভারি আনইউজুয়াল মনে হলো আমারও খুব আনইউজুয়াল মনে হয়েছিল তারা জিজ্ঞেস করল আরে ওটাও আলো দিচ্ছিল এটাও আলো দিচ্ছিল তাহলে নেবালে কেন বলছে না ওটা আমার অফিসের পয়সায় কেনা মোমবাতি সেজবাতি আর তুমি তো অফিসের কাজে আসনি তুমি ব্যক্তি কাজে এসেছ তোমার এই ব্যক্তিগত কাজের জন্য কেন দপ্তরের পয়সা খরচ হবে এই যে ফাইনেস্ট বিবেক বোধ এটা কিন্তু আমরা এখন এক্সপেক্ট করতে পারি না এটা আদর্শ অবশ্যই কিন্তু এর কিছু অংশ আর খানিকটাও যদি যাই দেখবেন জীবনের বদল হবে এই যে জাপানিরা বলে না খুব বদল করতে হবে একটু বদল করতে একটু বদল করলেই জীবন সবাই ভাবে আমরাও ছেলেবেলা যখন ছোট ছিলাম অফিসে আসতাম এই মন্দিরে আসতাম এসে দেখতাম বিপুল তপন মা এরকম করে বসে ধ্যান করছেন বাড়িতে গিয়ে চেষ্টা করেছিলাম প্রথম দুদিন তো খুব ভালো হলো খুব আনন্দ হলো তৃতীয় দিন টন টন ঝনঝন চতুর্থ দিন বিছানায় শুয়ে পড়তে হলো আর জব করতেই পারছি না এরকম অবস্থা কিন্তু তখন অনুভব করলাম এটা অভ্যাস করে 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 করতে হবে কিন্তু খুব সামান্য জীবনের যদি মডিউলেশন চান আপনার জীবনে কি কি খারাপ যে কারণে আপনি ভালো হতে পারছেন না এই এই বিষয়টা আপনার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার তারপরে সেই জিনিসগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে ফেলুন তারপর প্রায়োরিটি বেসিসে একটু একটু করে নিজের জীবনের মডিউলেশন করুন অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার স্ট্রেংথ নিজের শক্তি অনুযায়ী তবেই কিন্তু এই বদলটা হওয়া সম্ভব সনাতন গোস্বামীর জীবনে একটা ভারী সুন্দর গল্প আছে যেটা খুব মারাত্মক সনাতন গোস্বামী গৌর সুলতানের রাজস্ব মন্ত্রী গৌর তখন বাংলার রাজধানী শ্রী সনাতন সংসার ভোগে ডুবেছিলেন তার অনুজ সুলতানের কর্মসচিব শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বেই সংসার ছেড়ে চলে গেছেন সুলতান নিজেই বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন কাছে সনাতনও চলে যায় এই এই শ্রীরূপ বহুদূর থেকে 
একখানি পত্রে আটটি অক্ষরে এক সাংকৃতিক লিপি লিখে দাদাকে পাঠান শ্রী সনাতন তার থেকেই অনুযায়ী হিতকথা উপলব্ধি করেন এবং সঙ্গীত ফিরে পান এই সনাতন শ্রীরূপ গোস্বামী তিনিও আগে ছিলেন কাজে এরা খুব ডেডিকেটেড দুই ভাই খুব ডেডিকেটেড ছিলেন ডেডিকেটেড ওয়ার্ডটা সাধু হয়ে গেলে খুব কষ্ট হয় তো আমাদেরও কষ্ট হয় আমাদের ছাত্র যারা আমাদের কাছে জয়েন না করে পাশে পাশে জয়েন করে খুব কষ্ট হয় তো সেই তো এ খুব কষ্ট এরা যদি চেষ্টা করছেন যাতে না হয় ছোট ভাই আটটা অক্ষর লিখে দিলেন আটটা অক্ষর কি ই আর রি ই ডট ডট রি মানে যে কথাটা লিখতে চাইছি তার প্রথমটা ই শেষে কথাটা রি যে কথাটা লিখতে চাইছি র আর তারপর একটা লা তারপরের লাইনে লেখে ই আর তারপর রং আর তারপর হচ্ছে ন এর অর্থ যখনই আমাদের সনাতন গোস্বামীর হাতে পড়ল উনি সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থ বুঝতে পারলেন ই আর রি কথার অর্থ হচ্ছে ইয়দু পাতে কা গতা মথুরা পুরি রঘু র আর লার অর্থ রঘুপথে ক গতোত্তর কোশলা ই আর রং হচ্ছে ইতি বিচিন্তিয়া কুরু স্বমন স্থিরম ন আর ই কথাটার অর্থ হচ্ছে ন সদিদম জগদিত্ত অবধারয় এর অর্থটা এখানে বলে দিয়েছে তবু আমরা ভাগ করে বলবো সুরুপ গোস্বামী সংসারের নস্বর রূপ রূপটি অগ্রজের সামনে তুলে ধরলেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ইয়দুপতে ক গতা মথুরা পুরি সেই শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরি আর কোথায় সে তো হারিয়ে গেছে অতএব মথুরা পুরি ছিল বলে যেটা ইটার্নাল হবে তা কিন্তু নয় বলছেন রঘুপতে ক গতোত্তর কোশলা আর শ্রী রামচন্দ্রের অযোধ্যা সেই বা কোথায় সেও চলে গেছে ইতি বিচিন্ত এই কথা চিন্তা করে পুরুষ মমন স্থিরম মনস্থির করো আর কি করো ন সদিদম জগদিত্য অবধারয় জগৎকে মনে করো এটা অনিত্য এই জগৎ অনিত্য এই বোধ করে নিজের কর্মটি ঠিকঠাক করো আমাদের নিজের কর্ম করা হয় না নিজের কর্ম কিছুতেই করা হয় না আমরা মনে করি অনন্ত আয়ু অনন্ত জীবন এই করব সেই করব সেটা গল্প একদিন বলেছিলুম সেখানে আছে একজন হঠাৎ করে দেখলেন এক বাবু বাড়িতে শুয়ে আছেন হঠাৎ করে দেখলেন যে তার চাকর সে কিছু বছর আগে মারা গেছিল খুব সাজগোজ করে একবারে মাথায় পাগড়ি উগি বা দিয়ে তিনি এসেছেন তাকে জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ রে তুই তো কত কিছুদিন আগে মারা গেছিলি তাহলে তুই হঠাৎ করে ফিরে এলি কী করে বলছে হ্যাঁ গিয়ে তো যমরাজের কাছে ওখানে আমার ইয়ে হলো তো চাকরিটা হলো হ্যাঁ জমদূত হিসেবে চাকরি পেয়েছি নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে তখন বললেন তাহলে এখানে কি করতে সঙ্গে সঙ্গে জমদূত শুনি তো আমাদের ভয় লাগে তবে এখানে কী করতে এসেছিস বলছি যে সামনে পুকুরের লোকটা স্নান করছে ওই ডুবলেই ডুবে যাবে ওকে নিয়ে যাব বলছে উমা তাই নাকি তুই তো তাকে সব জানিস তাহলে যখন আমার সময় এসে যাবে তখন আমাকে কিন্তু জানাবে আমি তাহলে তার আগে সব কাজকর্ম করে তুলবো যথারীতি গিন্নি বলে নগো বাড়িটা সারা তাই বলে হুম হুম হবে হবে এখন অনেক সময় আছে গিন্নি বলে নগো ধান চাষ ভালো করে ধান যা হচ্ছে বিক্রি করতে হয় ওটা হবে হবে অনেক সময় আছে একদিন সত্যি সত্যি সাজ ইউজ করে পেয়াদার মতো সে সে হাজি বলে চলুন বাবু নিতে এলুম বলছে নেমু খারাম তো থাকা তোকে যে বললুম সিগনাল পাঠাতে ওই তুই তো সিগনাল পাঠান বলে পাঠিয়েছি তা আপনি বুঝতে পারেননি বলছে চুরি কালো থেকে সাদা হয়ে গেছে চোখে কম দেখতে শুরু করলেন কানে কম শুনতে শুরু করলেন মুখে স্বাদ কমে গেল হাঁটুতে ব্যথা হলো আর হাঁটতে পারেন না সব একটা করে সিগনাল কিন্তু সেকে জয় করে নিয়ে যেতে হবে একটা জীবনকে কাটাতে হবে মা কালীর জানেন তো লম্বা একটা চুল আছে আপনারা সবাই দেখেছেন শাস্ত্র বলে জমের শক্তিতে ওই চুলটা জমের শক্তিতে ওই চুল জম হলেন মৃত্যুর দেবতা মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে জীবন এবং মৃত্যু তীর্ণ জীবন এই দুই জীবনের মাঝখানে একটা পর্দা একটা ছেদ হচ্ছে মৃত্যু আমি এই যে বেঁচে আছি যদি আমার মৃত্যু হয় তারপরে কি হবে আমি জানি না কেন জানি না মৃত্যুটা কখন আসবে কি আসবে আমি জানতেই পারি না সেটা যেন আমাকে জানতে দেয় না তাই আমি একটা মৃত্যু তীর্ণ জীবন কাটিয়ে যেতে পারি না এটা হচ্ছে কথা আমাদের বারবার আমরা চেষ্টা করি কিন্তু আমরা আজকেই একটা ভিডিও দেখছিলাম 
যদি সম্ভব হয় আমি সবার সাথে শেয়ার করব একজন ভদ্র মহিলা বিরানব্বই বছর বয়সে ফিজিক্সের টিচার তিনি পড়াশোনা করেছিলেন তার দুটো হাঁটু রিপ্লেসড হয়ে গেছে তথাপি দুটো ওই সাপোর্টিং ইয়ে নিয়ে এখনও পর্যন্ত তিনি স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করাতে এই কলেজে গিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়াচ্ছেন দক্ষিণ ভারতে এবং তার ক্লাস এগুলো নিয়ে খুব সুন্দর একটা ভিডিও দেখছিলাম এত ভালো লাগছে দেখুন যখন মানুষটি হারিয়ে যাবেন মানুষ চলে যাবে ধূপের মতো সুদীপ্ত দে এটা বন্ধ করতে হবে মাইক্রোফোনটা হ্যাঁ জীবনটাকে ধূপের মতো করে তৈরি করতে হয় যাতে জলে 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 শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তার সুবাসটা যেন ঘরের ভিতরে থাকে দেখুন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে এই জন্মেছিলেন না এখনও যখন লেখাপড়া আমরা করতে যাই আমাদের সব সময় মনে হয় যে বর্ণ পরিচয় পড়া দরকার এই হচ্ছে মৃত্যু তীর্ণ জীবন কাটানো আমরা এই মৃত্যু তীর্ণ জীবন কাটাতেই চাই না পারি না তো অনেক পরের কথা চাই না কি দরকার জীবনে কি পাব না ভুলেছি সে ভাবনা সামনে যা দেখি জানি না সেটি আসল কি নকল সময় সেই নিয়ে হচ্ছে সময় চলে গেছে আমি নিজে আসল না নকল সেটাই তো জানি না সামনে জিনিসটা আসল না নকল পরীক্ষা করব কেমন করে আমি যদি খাঁটি না হই সামনের মানুষটা যদি খাঁটি পরিচয় করব কি করে কিন্তু আমাদের ওই চলছে আমি এক জায়গায় বলেছিলাম খুব সমালোচিত হয়েছিলাম আমি আর সেই শ্লোকটার বলছি না সেই গানটার বলছি না ওই জীবনে কি পাব না বলেছি সে ভাবে না সামনে যা দেখি জানি না সেটি আসল কি না পরিচয় দেখব কি করে আমার দৃষ্টি তো ওই ওর বাইরে এগিয়ে যেতে পারছে না সেই হচ্ছে কথা শ্রীয়ুপ গোস্বামী এ তাকে বললেন যে এই জগৎ অনিত্য জেনে মনস্থির করে নাও আমরা মহান ভোজি ভগবানকে ভুলে সংসারে জড়িয়ে পড়েছি ঠাকুর তাই বারবার বলছেন সাধু সঙ্গ করো সাধু সঙ্গ ঘড়ি মেলানোর কাজ হয় সাধু সঙ্গে ঘড়ি মেলানোর কাজ হয় আমাদের মন ফাস্ট যাচ্ছে না স্লো যাচ্ছে বিষয়ের দিকে যাচ্ছি না ভগবানের দিকে যাচ্ছি এগোচ্ছে সাধু সঙ্গ করলে তা জানা যায় সাধু সঙ্গের দ্বারা মন ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয় সাধু সঙ্গ করলে সত্যই হুঁশয় বিবেক জাগে বিবেক জাগলে সব সহজ হয় সাধু সঙ্গের অপার মহিমা সজ্জন সঙ্গ সমুদ্র রূপ সংসার সমুদ্র রূপ পার হবার নৌকা স্বরূপ হুঁশ চাই আমরা যেন বেহুঁশ হয়ে সারবস্তু ভগবানকে ছেড়ে অসার সংসারকেই ধরে না থাকি সংসারকে তো অবশ্যই ধরে রাখতে হবে একজন লামার গল্প আপনাদের বলেছিলাম লিখেছিলাম আপনারা মনে আছে কি না জানি না ফেসবুকে লিখেছিলাম ইয়েতে যাচ্ছি ইয়েতে আমাদের কিষণপুর যাচ্ছি এখন কিষণপুরে কি চেহারা হচ্ছে জানি না আমি দু হাজার চারের কথা বলছি কিষণপুর যাওয়ার সময় একদিকে শুধুই মনাস্টরি ছিল পরপর পরপর প্রথম বাড়িটা ছিল মানে আমাদের এই কিষণপুর ঢুকলে দেরাদুন ক্রস করে যখন কিষণপুরে ঢুকছি তখন প্রথম যেটা মনাস্ট্রি সেটা হচ্ছে মা আনন্দময়ী যে বাড়িতে একজন ভক্তের বাড়ি যে বাড়িতে শরীর ছেড়েছিলেন ভক্তের বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একেবারে শরীর চলে যায় ঘরগুলো সব টুকু এমন সুন্দর করে রাখা আছে যেন আপনি বসলেই মা আনন্দময়ী এক্ষুনি বোধ হয় ফিরে আসবে এমনকি সেই চাদরটা যেরমভাবে ভাঁজ করে রাখা ছিল এক্স্যাক্টলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঠিক ওই রকম করে রাখা রিক্রিয়েট করা হয়েছে তারপরেই আমাদের আশ্রম আমাদের আশ্রম পরে আনন্দময়ী মায়ের যে আসল আশ্রম সেটা তারপরে দুধাধারী বাবার আশ্রম তারপরে টিবেটিয়ান এই তারপরে অরবিন্দ আশ্রম তারপরে টিবেটিয়ান বুদ্ধিস্ট মানে আসছে তারপরে দুধাধারী আশ্রম ব্যস্তের আদম শেষ হয় মুসৌরির পথ শুরু হয়ে গেল তো সেই ওই টিবেটিয়ান মনাস্ট্রি আমরা আমি যখন যাচ্ছিলাম ওখানে বিক্রান্ত বলে বড় বড় বিক্রম বলে বড় আমাদের অটোরই একটু বড় সংস্কার আর পেছনে আবার ব্যাগ ট্যাগ রাখা যায় তার জায়গা আছে আমি উঠলাম একজন ভদ্রলোক ভদ্রমিলার এইটুকু গুড়ি একটা বাচ্চা তিনজনে তিনজনে নেপালি নাক টাক চাপা তারপরে তো ধীরে ধীরে একটুখানি স্বস্তি হতে রোজ বিকেলে এক একটা আশ্রম দেখতে যেতাম সেই টিবেটিয়ান বুদ্ধিস্ট মানাশ্রিতে গিয়ে সেই লোকটির সাথে দেখা আমি তো চিনতে পারছি না সেটা লামাদের পোশাক পরে আছে সে আমাকে ঠিক চিনেছে তখন আমাকে বলছেন এই আমরা এলাম আমরা এটা এই পনেরো দিন ছুটি পাওয়া গেছে তাই এইখানে ক্র্যাশ কোর্স আছে লামাগিরির ক্র্যাশ কোর্স সেই করতে এসছি ওই বউকে দেখালেন তিনি লামানিদের সঙ্গে আছেন বাচ্চাটা লামাদের সাথে আছে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কেন এরকম করেন তখন বললেন 
আসলে জীবনে তথাগত বুদ্ধই তো শেষ কথা কিন্তু যদি অভ্যাস না করি যখন সত্যি সত্যি তথাগত বুদ্ধকে ধরবার সময় আসবে যেহেতু অভ্যাস নেই তাই হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করা তাকে ধরবার মতো আমার যোগ্যতা তৈরি হবে না শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা এক হাতে সংসার করো আরেক হাত দিয়ে ভগবানকে দেবে থাকবো যখন দু হাতই খালি হয়ে যাবে তখন দু হাত দিয়ে ভগবানকে দেবে কথাটা এই গভীর তাৎপর্য হচ্ছে এইটা আমাদের যদি ঈশ্বর ভাবনা উচ্চ ভাবনা আমাদের মনের ভেতরে একদিকে অল্প করে হলেও যদি না যায় তাহলে যখন সত্যি সত্যি খালি হয়ে যাবে তখন কিন্তু দু হাত দিয়ে ভগবানকে আমরা কিছুতেই ধরতে পারবো না চাইলেও ধরতে পারবো না আমি এই গিয়েছিলাম বরিশাতে শেষ বয়স কাটাতে এসছেন মানুষজন দেখছিলাম মজা করছি না খুব কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল শেষটা বড় কষ্টে খুব পেনফুল অতএব জীবনে যতক্ষণ যারা যারা সত্যি সত্যি কাজকর্ম করছেন কিছু মায়েরা আছেন এই ফুল তুলছেন যার যতটা শক্তি কেউ কুড়িটা কেউ পঁচিশটা সব একসাথে মিলে সব ফুল তুল তুলে ঠাকুরের জন্য মালা গাছেন এই কাজ করছেন সেই কাজ এতটুকু সময় নেই আমাদের রামেন্দুবাবু আছেন সারাক্ষণ বসে বসে অ্যাকাউন্টস করছেন এই জিএসটি ক্যালকুলেশন করছেন এই করছেন তাই করছেন এই যে পুরোটাই ভগবানের সেবা করছি এক হাত দিয়ে অভ্যাস করেছিলেন আবার দু হাতটাই দু হাত দিয়ে যখন দুটো হাতই ছাড়া হয়ে গেছে তখন দু হাত দিয়ে ভগবানকে ধরবার সুযোগ তিনি করছেন এটা কিন্তু আমাদের করতেই হবে এই চেষ্টাটুকু আমাদের করতেই হবে যদি না হয় তাহলে হবে না সাধু সঙ্গ মানে সবসময় গেরুয়া পড়ার সাধু নয় কিন্তু এসে উপুদার শ্লোক আছে না সে আমাদের মঠে বলে সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় সাধু সঙ্গে বিনা ইষ্টে ভক্তি নাহি হয় মানিক একটু মাইক্রোফোনটা অফ করতে হবে সাধু সঙ্গ বিনা ইষ্টে ভক্তি নাহি হয় যাহারে দেখিলে ইষ্টের উদ্দীপন হয় তাহারে জানিও তুমি সাধক নিশ্চয় কুসুমের শনে কি সুরশিরে যায় তেমনি সাধু সঙ্গ অথমে তারায় বলছেন সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়ে ভালো বলছে সাধু সঙ্গ বিনা ইষ্টে ভক্তি নাই হয় যদি সাধু সঙ্গ না করি তাহলে ভগবানের প্রতি আমাদের মন যায় না কারণ সাধুটা কে বলছেন যাহারে দেখিলে ইষ্টের উদ্দীপন হয় যাকে দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে যার আচরণ যার কথা যার জীবন দর্শন জীবনকে দেখা আরে এই ঠাকুর বলে গেছেন না সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি তার মূল কারণটাই এই যাকে তুমি আইডিয়াল মনে করছো একবার অন্ধভাবে ইয়ে করো না অন্ধভাবে তাকে দেখতো না তাকে সব দিক দিয়ে দেখো ভূতেশ আনন্দজি আমাদের বলতেন তো একটা মানুষের দুটো রূপ আছে একটা ভালো আর একটা কালো সে যখন আমাদের সামনে আসে তখন সে তার ভালোটাই দেখায় ফিফটি পার্সেন্ট আমরা দেখতে পাই তার মানে যে তার একটা কালো রূপ নেই সেটা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না সেটাও আছে তাই নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে যদি তার কালো রূপটা দেখে থাকো তাহলে বিস্মিত হতে হবে না বরং চেষ্টা করতে হবে কেমন করে তার যে ভালোটা আছে সেটাকে সে তার শক্তিতে বাড়িয়ে ওই কালোটাকে সরিয়ে দিতে পারে এটা হচ্ছে কথা আমরা অন্ধকারকে ছেড়ে দিতে পারি না অন্ধকার কখনো আমাদের জীবন থেকে অন্ধকার আছে বলে তো আলোর এত সৌন্দর্য কিন্তু অন্ধকার কতটা থাকবে আমাদের জীবনে সেটা আমাদের জানা দরকার শেডটা কীরকম হলে সাদাটা কত উজ্জ্বল হবে সেইটা আমাদের জানা দরকার সাধু সঙ্গে যদি আপনি মানুষ সাধুদের সঙ্গে সাধু সঙ্গে সাধুদের সঙ্গে তো খুব কাজ দেয় আমি নিজের জীবন দিয়ে দেখেছি যদি আমাদের কাশী সরানন্দের সঙ্গে দেখা না হতো তারা কোনো দিন মানে নিজের গুরুকেই ভালো করে চেনা হতো না কাশী সরানন্দজির কাছে প্রথম কাশী সরণ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহাজের শিষ্য ছিলেন তার কাছে গেছি প্রথম দিন বললেন তুমি কেন এসেছ খুব তেজিয়ান সাধু ছিলেন উননব্বই বছর বয়স সোজা হয়ে বসে আছেন পা মুড়ে সোজা হয়ে সোফাতে বসে আছেন কেন এসেছ তাই বললাম আপনি পার্শ্বদের সন্তান আপনাকে দর্শন করতে এসছি তাদের দীক্ষা হয়েছে তাই বললাম হ্যাঁ দীক্ষা হয়েছে কার কাছে দীক্ষা হয়েছে বললাম পূজনীয় ভূতি সাংবাদ যে তুমি একটা গাধা তাই বললাম আমার দীক্ষা সঙ্গে গাধার কী সম্পর্ক বললেন তোমার গুরুও পার্শ্বদের সন্তান আমিও পার্শ্বদের সন্তান উনি মুক্ত পুরুষ আমি বদ্ধ পুরুষ তুমি মুক্ত পুরুষ ছেড়ে বদ্ধ পুরুষ দেখতে এসছো তুমি গাধা নয় তুমি ছাগল গরু তুমি সব নিজের গুরুকে ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করবে তুমি অনুসরণ এই মুহূর্তে করতে পারবে না এখন ওটা দেখে রাখো যাতে অনুকরণ করতে পারো তারপরে সেই রিক্রিয়েটেড ভাব তারপরে আসবে হচ্ছে জীবনে অনেক সময় পাবে জীবনে অনেক সব কাজ করার অনেক সময় পাবে কিন্তু আমার গুরু খুব সামান্য সময় থাকবেন শরীরে যতটুকু পারো সেই সম্পদ আহরণ করো 
জানবে এটা তোমার সারা জীবনের সম্পদ যেটা তুমি বই নিয়ে আসবে উনি বলতেন সকালবেলা যদি আসো জেনে আসবে মহারাজ কখন মন্দিরে আসেন কীরকমভাবে অর্ঘ দেন সেই সময় ঠাকুরের প্রতি কীরম দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকেন সেই আকুলতা সেই ব্যাকুলতা অনুসরণ না করতে পারো অনুকরণ করার চেষ্টা করবে অনুকরণ করতে করতে এই ভাবটা তোমার ভেতরে আসবে মনে আছে গহনানন্দজি গেছেন ব্রহ্মচর্য দীক্ষার পর মহারাজকে মহারাজের হাত ভেঙে গেছিল ডান হাত একদিকেও সেবক একদিকে আমি ওর হাতটা ধরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেছি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন হাত জোর করে বিড়বি বিড়বি করে কি বলছি দেখছি আমরা আমাদের কাজ করে চলেছি আমাদের তো কি করে প্রেসিডেন্ট মাঝকে মন্দির থেকে বার করবো এটাই ধান্দা ধান্দাই বলি মানে এটাই উদ্দেশ্য মাঝে যতক্ষণ কম দাঁড়াতে হয় এটা মহারাজ সেবককে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কতজনের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হলে সেবক বলছে আটত্রিশ জন আবার খানিক বাদে জিজ্ঞেস করে প্রথমবার এটা আমার স্ট্রাইক করেনি দ্বিতীয়বার যখন উনি জিজ্ঞাসা করলেন স্ট্রাইক করল আমরা গড আমরা ভাবি প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ঠাকুরের প্রতিনিধি আর তিনি ভাবছেন তিনি ঠাকুরের সেবক প্রত্যেকটি কথা তাকে জানাতে হবে হাত জোর করে তিনি জানাচ্ছেন যে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয় গুরু হিসেবে নয় তার প্রতিনিধি হিসেবে ফিরে এসে ঠাকুরকে তাকে জানাতে হবে আজকে এই হয়েছে এই হয়েছে এই হয়েছে আমরা বাড়ি ফিরে এসে যেরকম নিজের বাবা মাকে সব বলি ঠিক সেই রকমই বলতেন ভগবানের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস করবে না পারো পারো কিন্তু কথা বলার অভ্যাস করবে মেক ইট এ হ্যাবিট সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ আ টক উইথ লর্ড ভগবানের সঙ্গে কথা বলাটা অভ্যাস করতে হবে ভগবানের সঙ্গে কথা বলা অভ্যাস করা মানে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে তো আপনি তো নোংরা জামা কাপড় পরে তো যেমন ঠাকুর ঘরে যান না ঠিক সেই রকম অপরিচ্ছন্ন মন নিয়ে তো ভগবানের কাছে যাবেন না এই সবার আগে নিজের মনটা সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে যেতে হবে পরিচ্ছন্ন মনে আমরা যেমন অর্ঘ দিতে যাই বুঝি বাবা আগে সব পরিষ্কার জামা কাপড় ধোয়া কাপড় জমা করে যেতে হবে অন্যরকম ভাত খাওয়া জামা কাপড় থাকলে আমরা বাইরে থেকে প্রণাম করি ঠিক সেই রকম কাছে তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বললে তখন দেখবেন অনেকটা সব সঙ্গ করা সম্ভব হয় আর আরেকটা সাধু সঙ্গে খুব ভালো দিক আছে সেটা হচ্ছে বই পড়া বই আপনাকে কখনো খারাপ দিকে চালাবে না কিন্তু সিলেকশনটা ভালো হওয়া চাই বই সব সময় যদি ভালো বই নেন সে ভালো কথাই বলবে যদি মন্দ বই নেন তিনি মন্দ কথাই বলবে এইটা খুব দরকার এটা হলে এই সাধু সঙ্গের অপার মহিমা আমাদের জীবনকে বদল করে দেয় একটি ওই দুটি পোকা ছিল একটা মধুকর একটা মধু খেতে আর একটা আছে গোবরে পোকা সে গোবর খেতে দুজনে যে খায় মধু যে খায় সে দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে যদিও মধু তার থাকে না কিন্তু তার হেলথ ভালো হচ্ছে সেদিন গোবরে পোকা জিজ্ঞেস করলো কি খাও ভাই এত মোটা সোটা সুন্দর হেলথ হয়েছে বলছে এই মধু খাই তো সেই কারণে বলছে হাঁকে খাওয়াবে বলছে হ্যাঁ খাওয়াবো ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে চলে গেল পদ্ম ফুলে কিন্তু তার তো যে দাঁটি সেটা তো গোবরে ভক্তি শুকিয়ে গেছে সে কিছুতেই ঢুকাতে পারছে না পদ্ম ফুলের মধ্যের মধ্যে তখন বললে জোর করে ঢোকাও যেই জোর করে ঢোকালো সেই মধুর রসে তার সেই যে গোবরে লাগা ডাঁটিটা পরিষ্কার হয়ে গেল আসে চচা করে খায় আর খুব আনন্দ পায় খুব আনন্দ তারপরের দিন সেদিন চলে গেল তখন প্রথম প্রথম বন্ধুর সাথে সাথে যেত তারপর যেই সাহস হয়ে গেল আর বন্ধুকে বলে না মাঝে মাঝে গিয়েই পদ্ম ফুলে মধু খায় একদিন কি হলো বন্ধুকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সে বন্ধুকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে তিনি ছুটতে ছুটতে সেই গোবরে ওই মধুকার চতুর্দিকে ছুটছে চতুর্দিকে ছুটছে বন্ধু বন্ধু করে ডাকছে তখন শুনছে দূর ইয়েতে ওই যে নদী যেটা সমুদ্রের সাথে মিশছে চলেছে যে সেই নালা যেটা যেটা মূল নদীর সাথে মিশবে সেইখান থেকে চিচি করে আসছে বন্ধু আমি এখানে সে উঠতে উঠতে ওখানে গিয়ে বলি এখানে তুমি কি করছো যে পদ্ম ফুলে মধু কাঁচিলুম তুলে নিয়ে গিয়ে সেই মধুর পদ্ম ফুলের মধ্যেই ছিলুম পূজারি দেখেনি সে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শিব ঠাকুরের মাথায় বসিয়ে দিল সে কি আনন্দ এই আরতি করে এই চামর দেখায় কত কি দেখায় আমি চেপে বসে আছি কিন্তু কি আনন্দ কি আনন্দ দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল কত রকম খাবার দাবার ছিল কি আনন্দ কি আনন্দ ওই যে আনন্দ জীবন ওরকম আনন্দ পাইনি তাই ভাবলাম যদি থাকি এই পদ্ম ফুলের সাথেই থাকবো আমি সেই অনন্তের রস খুঁজে পেয়েছি এই পূজারি আজকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে এটা মূল ধারাতে চলে যাবে সেখান থেকে যেখানে নিয়ে যায় আমি এইখানেই থাকব এর জন্য আমার এত জীবন আমার আর ওই গোবরেতে আসার দরকার নেই 
সাধু সঙ্গে আমাদের ইত্যাদ করে আমরা কোন অবস্থায় আছি সেটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা করা আর দুই হচ্ছে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা একটা নতুন জীবনের সন্ধান দেয় এই জীবনের সন্ধান করাটাই আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য আজ এই পর্যন্ত ভগবানের কৃপা হলে আবার আগামী শনিবার আপনাদের সঙ্গে আজকে আজই কত আজকে ছ তারিখ হলো না তেরো তারিখ আবার দেখা হবে তেরো তারিখ আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ভালো থাকবেন আনন্দ থাকবেন প্রণতানাম প্রসীরাত্রম দেবী বিশ্বার্থি হারিণী ত্রৈলক্ষ বাসী নাম ইডে লোকানাম বরদা ভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎস শ্রীরামকৃষ্ণার প্রণমস্তু